friends uh yesterday we finished history of accounts after that definition of accounts now today we start that's main point that is the characteristics of account okay so chapter 1 chapter 1 accounts and this terminology okay chapter 1 accounts and this terminology so uh history of accounts we finish definition is also finish now today we discuss characteristics of accountancy okay so here uh first point uh, characteristics of accountancy first point financial characteristics okay financial characteristics it means that uh for example in business each and every transaction is recorded okay example purchase uh, purchase rice of 500 kg at rupees 10 per kg okay so here 500 into 10 that is a 5000 so 5000 is recorded in books of account okay not 500 kg okay so here in books of account 500 into 10 5000 is recorded in books of account that is called financial characteristics okay because in books of account only money is recorded not kg liter is not recorded okay so first point is that is a financial characteristics okay it means that you have to record only financial transactions in terms of money only okay if there is no money so don't record it okay if there is money then record because in business each and every transactions is recorded which involves money iska matlab ye hua ki business mein aapko jo transactions record karne hai what is called transactions we purchase goods is called transactions we sold goods is called transactions okay to aapko business mein sare ke sare aapko transactions record karne hai aur kaun se ki jo terms of money mein hai aap usko money mein count kar sakte ho wo hi aapko record karne hai books of account mein jo aap terms of money mein record nahi kar sakte wo aapko record nahi karna hai okay so that is called financial characteristics okay second point is now money as a medium of exchange money money as a medium of exchange that is a second point okay iska matlab kya hai for example in business okay so when we sold goods when we purchase goods okay so medium of exchange must be money medium of exchange must be money example purchase goods of rupees 5000 purchase i repeat purchase goods of rupees 5000 okay so when we purchase goods of rupees 5000 there is a two possibility it may be purchased on cash it may be purchased on credit okay so both the transactions are recorded okay but in in books of accounts financial characteristics are recorded okay which is taken place okay for example sold goods of rupees 10000 sold goods of rupees 10000 so 10000 is recorded 10000 is recorded because medium of uh, money as a medium of exchange okay so when transaction taken place the money must be as a medium of exchange okay that is the main characteristics of accountancy okay so uh, example uh, purchase purchase furniture of rupees 40000 purchase furniture of rupees 40000 in cash okay so medium of exchange is here money okay so this transaction is recorded in books of account because we are purchasing furniture of rupees 40000 on cash okay that is called money as a medium of exchange so when we are purchasing furniture money goes out and furniture comes in in the business okay so here money goes out so money as a medium of exchange so that's why that is the main characteristics of accountancy as a money as a medium of exchange point number 2 now next point that is a uh, classification and analysis of transaction classification and analysis of transaction now what is classification because in business there are many transactions example cash transactions credit transactions purchase transaction sales transaction so these are the different types of transaction okay so transaction is classified okay for example if there is a cash transactions record in cash transactions if there is a if there is a credit transactions record in credit transactions if there is a purchase record in purchase account if there is a sales record in sales account that is called classification that is called classification and next one is analysis of transaction now what is called analysis analysis means 
at the end of the year at the end of the year the management and the owner must know how much assets they have okay assets means property pure saal mein company ke paas kitni property uh, purchase ki hai aur kitna uska balance hai okay next that is the total expenses to pure saal mein kitne expenses hue that is called analysis income कितनी इनकम हुई है कंपनी कंपनी को कितनी इनकम हुई है दैट इज कॉल्ड एनालिसिस दैट इज कॉल्ड एनालिसिस सो टोटल सेल्स टोटल परचेज देन टोटल एसेट्स नाउ टोटल रिसीवेबल्स रिसीवेबल्स मींस कितना पैसा लेना बाकी है मार्केट में से कितना पैसा लेना बाकी है दैट इज कॉल्ड टोटल रिसीवेबल्स कितना पैसा देना बाकी है जो सप्लायर से उनका पेमेंट से ओके okay. तो कितना पैसा देना बाकी है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी एंड दैट इज कॉल्ड मे बी पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कौन होता है जिसको जिससे आपने गुड्स परचेस किया है अभी तक पैसा दिया नहीं है दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर्स ओके सो एनालिसिस मींस हाउ मच इनकम इज रिसीव्ड इन करंट ईयर हाउ मच एक्सपेंसिस आर देयर इन करंट ईयर हाउ मच एसेट्स वी आर परचेजिंग वॉट इज द बैलेंस ऑफ एसेट्स टोटल एसेट्स ओके What is the liability? Liability means कितना पैसा देना बाकी है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ओके तो जो लाइबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो लेटर ऑन विल डिस्कस इन डिटेल सो लाइबिलिटी यानी इन शॉर्ट इट इज अउटस्टैंडिंग पेमेंट आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी पैसा देना बाकी है दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ओके तो कितना पैसा देना बाकी इज कॉल्ड लाइबिलिटी ओके सो एनालिसिस मीन्स कितना टोटल लाइबिलिटी आपको पेमेंट करना बाकी है ओके okay? कितना एसेट्स परचेज किया What is the opening balance of assets? Okay. What is the closing balance of assets? Okay. That is called analysis. Okay. Next one that is the interpretation of transaction. Next point that is the interpretation of transaction. Okay. Interpretation of transaction मतलब क्या है कि for example कि जैसे आप business कर रहे हो okay uh, transactions transactions going on okay so end of the year uh, suppose total expenses of the business is rupees eighty thousand. is rupees 8080000 and total income of the business is rupees 1 lakh okay now what is the difference is because profit is equals to income minus expenses okay wo to normal sabko pata hoga okay profit is equals to income minus expenses to income kitni hai pe 1 lakh expense kitne hai 80000 so 1 lakh minus 80000 that is the 20000 is the profit 20000 is the profit okay so that is called interpretation so each and every management and businessman can figure out that amount that is called interpretation jaise aap log puri saal mehnat karte ho okay suppose if you are in 10th okay to so 10th mein aapne puri saal mehnat ki end of the year mein aapne exam diya aapka result bhi aa gaya okay same thing here aap jo business kiya hai to pure saal ki jo income hai माइनस एक्सपेंस करेंगे वो क्या होगा आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ओके नेक्स्ट वन दैट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है इन इन बिजनेस ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं ओके तो जब भी जो मैनेजमेंट है उनको जब भी जो फिगर्स चाहिए वो फिगर्स उनको क्या मिलेगा इन क्वांटिटी फॉर्म में मिलेगा दैट इज रिसीव इन क्वांटिटी फॉर्म तो वहां पे उनको क्या मिलेगा फॉर एग्जांपल जैसे टोटल सेल्स सेल्स कितना होगा पूरे साल का तो 20 लाख 20 लाख ओके सो 20 लाख इज द क्वांटिटी फॉर्म ओके अभी सेल्स किसने किया सेल्स मैनेजर ने किया है ओके बिकॉज ऑफ इज गुड स्किल ओके उसने 20 लाख तक सेल कर दिया है ओके okay? तो उसकी जो क्वालिटी है वो रिकॉर्ड की जाती नहीं है जो उसने सेल किया है ओके okay? वो रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव फॉर्म यानी आपको मैनेजमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या मिलेगा इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव फॉर्म तो वहां पे जो क्वालिटी है वो दिखाई देगी नहीं बट वहां पे क्या दिखा देगा आपको क्वांटिटी फॉर्म के टोटल सेल्स कितना हुआ टोटल परचेस कितना हुआ टोटल एसेट्स कितने हैं टोटल लाइबिलिटी कितनी है कितना आपको पेमेंट करना बाकी है तो उसकी जो फाइनल फिगर है वो आपको मिलेगी ओके सो आपके पास कैश बैलेंस क्या है वो मिलेगा आपको आपके पास बैंक बैलेंस क्या है वो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव फॉर्म तो यहां पे जो बात हो रही है वो क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती है ओके क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती क्यों क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती है क्योंकि वो टर्म्स ऑफ मनी में काउंट की जाती 
नहीं है इसलिए क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होता है सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है एग्जाम्पल जो भी एम्प्लॉय है बहुत ऑनेस्ट है बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा है ओके okay? तो उसकी जो ऑनेस्टी है वो रिकॉर्ड की जाती नहीं है सो so, यहाँ पे जो भी आपको डेटा मिलेगा दैट ऑल डेटा आर इन क्वांटिटेटिव फॉर्म ओके नेक्स्ट वन दैट इज अ इकोनॉमिक डिसीजन ओके नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डिसीजन तो ये होता क्या इकोनॉमिक डिसीजन फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बिजनेस कर रहे हो ओके okay? तो आप बिजनेस कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल सपोज योर कंपनी इज पब्लिक कंपनी नाउ देखो देखो बहुत सारी अलग अलग इसमें अकॉर्डिंग टू लॉज है वो अलग अलग इसमें होता है जैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी पार्टनरशिप देन एच ओके इंडिविजुअल ओके बहुत सारे अलग अलग होते हैं फॉर्मेट्स ओके सो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंस की वो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं ओके फॉर एग्जाम्पल की आपकी पब्लिक कंपनी ओके आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो ओके तो सामने वाला जो है वो आपके क्या दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखेगा और उसके बाद आपके जो शेयर्स परचेस करेगा ओके सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन सो आपकी कंपनी कैसी है दैट विल बी नोन फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट ओके और पब्लिक कंपनी का रूल है कि भी आपको आपका जो अकाउंट है वो पब्लिश करना है पेपर में ओके okay? वैसे तो अकाउंटिंग क्या होता है इट्स प्राइवेसी इट्स इट इज अ मोस्ट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ओके बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज वो जो पैसा है वो पब्लिक का है उनका नहीं है ओके okay? वो किसका पैसा है वो पब्लिक का है सो so, इसलिए uh, क्या होता है कि वहां पे जो रिकॉर्डिंग किया है ओके okay? जो भी अकाउंट रिकॉर्डिंग किए है दैट शुड बी पब्लिश इन न्यूज पेपर ताकि जो इन्वेस्टर से वो देख सके कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी क्या कर रही है कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ एक्सपेंस कैसे है इनकम कैसी है फ्यूचर प्लानिंग क्या है उनका इन्वेस्टमेंट क्या है सो so, उसके बेस पे ही वो शेयर्स परचेस करेंगे दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन ओके और दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप कि सपोज कंपनी की चार ब्रांच है ब्रांच ए ब्रांच बी ब्रांच सी एंड ब्रांच डी ओके तो चार ब्रांच कंपनी की है पहली जो ब्रांच है वो उसका जो प्रॉफिट है फाइव लैख दूसरा ब्रांच है उसका प्रॉफिट फाइव लैख तीसरी ब्रांच है उसका प्रॉफिट फाइव लैख है और जो फोर्थ ब्रांच है उसका लॉस है फाइव लैख का ओके तो ये डिसीजन कंपनी का है कि कंपनी को जो ब्रांच डी है उसमें क्या करना है ब्रांच डी क्लोज करनी है अदरवाइज वो जगह ट्रांसफर करनी है अदरवाइज वहां के जो एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग देनी है अच्छी तरह वो कैसा सेल कर सके तो वो दैट इज अ डिसीजन बाय द मैनेजमेंट एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन ओके तो कंपनी को जो मैनेजमेंट होता है वो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता रहता है ओके दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन और जो आउटर जो इंसान है जो कंपनी के बाहर वाले हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है दैट विल डिसाइडेड फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट ओके दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजन ओके नेक्स्ट वन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वन दैट इज अ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नाउ वॉट इज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में टूडे इज दैट इज अट एवर डेट ओके सो वी आर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी सो एट प्रेजेंट वी आर सफरिंग फ्रॉम एपेडेमिक दैट इज कोरोना ओके तो कोरोना अब पांच साल के बाद लोग बात करेंगे यार दो हजार बीस में कोरोना आया था इतने जन मर गए पूरे वर्ल्ड में इतने जन मर गए पूरे वर्ल्ड में इतने सारे केसेस हुए सो आफ्टर फाइव इयर्स आफ्टर टेन इयर्स इट विल बी हिस्ट्री इट विल बी हिस्ट्री सेम थिंग हियर कि यहां पे जो आप जो अकाउंट्स लिख रहे हो तो पांच साल के बाद क्या हो जाएगा वो हिस्ट्री हो जाएगी तो यानी फॉर एग्जाम्पल की मैनेजमेंट को पास का जो भी डेटा चाहिए वो उसको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ओके पास का जो भी डेटा है पांच साल पहले कितना सेल्स था पांच साल पहले कितनी इनकम हुई थी पांच साल पहले कितने एक्सपेंसेस थे आपके ओके सो दैट डेटा विल रिसीव फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ओके सो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग ओके उससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि आज की तारीख में आपका जो प्रॉफिट है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है ओके कंपेयर टू द पास्ट ईयर ओके सेल्स जा रहा है सही जा रहा है कंपेयर टू द पास्ट ईयर तो आप आप कंपेयर कर सकते हो पास्ट ईयर से ओके आप हिस्ट्री से बुक्स ऑफ हिस्ट्री से आप पास कर सकते हो कि आपका सेल्स जो है वो इस बार कितना है और लास्ट ईयर लास्ट ईयर से पहले दो साल पहले कितना था तीन साल पहले कितना था दैट विल बी कंपेयर विद द प्रेजेंट डेटा सो हिस्ट्रिकल इन्फॉर्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द 
बिजनेस ओके सो वी फिनिश दिस सेवन थर्टी सिक्स ओके सो नेक्स्ट वीडियो इज फॉर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मेन मेन टॉपिक ऑफ अकाउंट्स एंड दैट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स क्यों बनाते हैं ओके दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स सो सो हियर दिस सेवन पॉइंट्स आर फिनिश ओके थैंक्स अलॉट